ջրասնի պերօքսիդի օկտագործման այլ ընտրանքային 20 տարբերակ, որոնց մասին շատերը չգիտեն։ Ջրասնի պերօքսիդը բավական տարածված նյութ է, որն օկտագործվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ բժշկության մեջ։ Սակայն այս նյութը շատ ավելի լայն կիրառություն ունի, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Դեր ուշադրության ենք ներկայացնում ջրածնի պերօքսիդի օկտագործման այլ ընտրանքային 20 տարբերակ, որոնց մասին շատերը չգիտեն։ Վերացնում է վիրուսները։ Մրցածության դեպքում կարելի է պարզապես հականջների մեջ երեկական կաթիլ ջրածնի պերօքսիդ կաթեցնել։ Այս միջոցը ոչ միայն կվերացնի վիրուսները, այլև կազատի հականջածը ծնվից։ Հերացնում է պեստիցիդները։ Մրքերն ու բանջարեղենը կարելի է լվանալ ջրածնի պերօքսիդի լուծույթով։ Պեստիցիդները մաքրելու համար։ 700 ml ջրին ավելացրեք 60 ml ջրածնի պերօքսիդ։ Ոչնչացնում է մանդրեները։ Սրա ամբողջ 5-10 լիտր ջրածնի պերօքսիդն ավելացնել 3 կես լիտր ջրին և հեղուկացիր շշով ցողել ստացված լուծույթը օդում եղած բակտերիաներից ազատվելու համար։ Սպիտակեցնում է ատամները։ Երկու թեյի գթալ ջրին ավելացնել 1 թեյի գթալ ջրածնի պերօքսիդ և ստացված լուծույթով ողողել բերանի խորոչը ատամները լվանալուց հետո։ Գունաբացում է եղունգներն ու մազերը։ Եղունգները գունաբացելու համար հարկավոր է թրջել դրանք ջրածնի պերօքսիդով։ Բացի այդ, այս նյութը կարելի է օգտագործել նաև մազերը գունաբացող միջոցների փոխարեն։ Մաքրում է օրգանիզմը շլակներից։ Օրգանիզմի շլակները դուրս բերելու համար հարկավոր է լոգանքի ջրին ավելացնել 250 ml 35 տոկոսանոց ջրածնի պերօքսիդ, իսկ լոգան կընդունելուց հետո ցողել մարմինը մաքուր ջրով։ Բուժում է հարբուխը։ Մեկ գթալ ջրածնի պերօքսիդը խառնել մի բաժակ ջրին և ստացված լուծույթն օգտագործել քթի խորոչի բողողումներ կատարելու համար։ Մեղմում է ատամի ցավը։ Ատամի ցավը մեղմելու համար հարկավոր է խառնել կոկոսյան ընկույզի յուղը ջրածնի պերօքսիդին և ստացված խառնորդով ողողել բերանի խորոչը։ 9-րդ, մաքրում է մաշկը։ Վշտիկներից ազատվելու եւ մաշկը մաքրելու համար կարելի է շփել մաշկը ջրածնի պերօքսիդով։ Հերացնում է կոշտուկները։ Խառնել հավասար քանակությամբ ջրածնի պերօքսիդն ու գոլ ջյուրը եւ թրջել կոշտուկն այդ լուծույթով, ավելի հեշտ հերացնելու համար։ Ոչնչացնում է սնկերը։ Ջրի եւ ջրածնի պերօքսիդի խառնուրդը մեկը մեկ հարաբերակցությամբ կարելի է օգտագործել նաեւ ոտնաթաթի սնկերից ազատվելու համար։ Ախտահանում է ատամի խոզանակը։ Պարզապես հարկավոր է լվանալ ատամի խոզանակը ջրածնի պերօքսիդով։ Մաքրում է հետքերը։ Օրգանական ծագման ցանկացած հետքից հատկապես արյան կարելի է ազատվել ջրածնի պերօքսիդի օգնությամբ։ Հարկավոր է քսել ջրածնի պերօքսիդը հետքին, թողնել մեկրոպը, այնուհետև լվանալ սառը ջրով։ Արդյունավետ է կենթանիների թունավորումների դեպքում։ Կատուների կամ շների թունավորման դեպքում կարելի է ջրածնի պերօքսիդ կիրառել։ Այն փսխումք առաջացնի, դրանով իսկ մաքրելով ստամոքսնու ամբողջ օրգանիզմը։ Հիանալի մաքրող միջոցը Ջրածնի պերօքսիդը կարող է լինել սպասքը լվանալու հիանալի միջոց, բացի այդ այն շատ հարմար է նաև տան մաքրության համար։ Հաջորդ օգտակարգետը կիրառվում է կոնտակտային լինզաների լվացման համար։ Կոնտակտային լինզաները լվանալու համար դրանք հարկավոր է ամբողջ գիշեր թողնել ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ։ Չեզոքացնում է հոտերը։ Գործվածքի տհաճ հոտերը չեզոքացնելու համար կարելի է մինչ լվանալը թրջել հագուստը սպիտակ քացախի եւ ջրածնի պերօքսիդի լուծույթով։ Ոչնչացնում է բորբոսը։ Պարզապես հարկավոր է ցողել բորբոսը ջրածնի պերօքսիդով, թողնել տասերոպը, այնուհետև մաքրել սպունգով։ Ապահովվում է բերանի խորոչի հիգիենա։ Բերանի խորոչը ջրածնի պերօքսիդով ողողել է, կօգնի ազատվել բակտերիալ վարակներից, մանրեներից եւ մանր խոցերից։ Եվ 20-րդ կետը ախտահանում է ձեռքերը։ Ջրածնի պերօքսիդը կարելի է օգտագործել նաեւ հակաբակտերիալ օճառի փոխարեն։ Պարզապես հարկավոր է ցողել ձեռքերը ջրածնի պերօքսիդով եւ շփել դրանք։ 